Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio dia e trinta até as 13 horas, nosso cantinho espiritualista, onde falamos aqui sobre as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, os temas anímicos e mediúnicos, a imortalidade da consciência e tantos outros temas de estudos espiritualistas modernos e universalistas. Porém, mesclando a informação do Velho Oriente, as informações oriundas da Velha Índia, dos Yogis, dos Mestres Vedantinos, dos Rishis da Velha Índia, juntando as informações dos Mestres Taoístas da Velha China, né? é, Shuang Tzu, Li Tzu, 
Lital e o grande Lao Tse, as informações vindas dos iniciados do Velho Egito, baseados na sabedoria de Tote, e também os iniciados gregos, que denominavam o Tote de Hermes Trismegistro, e daí por diante a gente vai unindo esses conhecimentos clássicos espiritualistas da Antiguidade do Oriente, somando com os estudos espiritualistas do moderno Ocidente e fazendo aí um equilíbrio com as coisas aqui do Espiritismo, da Umbanda, do Ocultismo, da Teosofia, da Conscienciologia, ou seja, de todas as áreas ocidentais que também tem muito a dar de informação moderna, mas nós mesclamos as informações antigas, porque muito do que se estudava na Antiguidade sequer foi revelado ainda, muitas coisas passaram ao largo da história, nos bastidores espirituais da humanidade, e hoje, durante as experiências fora do corpo que eu tenho, muitas dessas consciências extrafísicas que estavam lá no passado trabalhando essas áreas e hoje estão é, é, de maneira definitiva no plano espiritual, sem necessitar reencarnar novamente, eles passam um pouco dessa informação e aí nós fazemos um resgate aqui embaixo dessa informação, naturalmente modernizando-a e adaptando-a à linguagem dos estudantes espiritualistas aqui modernos do Brasil. Então, dentro disso tudo, eu pude aprofundar muitas coisas com orientação de mentores espirituais que já trabalhavam com essas áreas no passado e também com mentores espirituais que trabalham com isso hoje. Então, eu pude observar muitas coisas durante essas experiências fora do corpo e também com os cursos e palestras que eu faço aqui a, a, no plano físico, desde jovem, eu estou mexendo há muito tempo com isso, eu pude observar muitas coisas nas pessoas, nos cursos e palestras, coisas maravilhosas e outras nem tanto, assim como eu acredito que muitos alunos das palestras e cursos comigo tenham observado coisas maravilhosas em mim, outras nem tanto, porque aqui na Terra não tem nada perfeito, a gente tem que filtrar tudo, procurar pegar o melhor de cada pessoa, procurar não ficar observando defeito ou coisa negativa e pegar o melhor das, das pessoas e da gente e otimizar, em lugar de prestar atenção no defeito, prestar atenção na qualidade. Porque se a gente for prestar atenção no defeito do outro, vai ser complicado, porque a gente só vai ver o lado negativo do outro. Agora... Seres humanos estão encarnados aqui na Terra. São 7 bilhões de espíritos no momento como seres humanos encarnados aqui na Terra. Todos têm qualidades e defeitos, numa mescla. Eu, vocês e todo mundo. Então, o que, é que acontece? Se a gente prestar atenção só nos defeitos das pessoas, vamos achar que esse planeta aqui é o inferno. Agora, se a gente prestar atenção na qualidade que as pessoas também têm, nós vamos pensar que isso aqui é um paraíso. Então, a Terra não é nem inferno nem paraíso. Ela é o meio disso, que é o ser humano. Porque o ser humano pode ser maravilhoso no momento e pode ser medíocre no momento seguinte, né, Valdo? Nós todos, nós temos altos e baixos. Agora, dentro dos estudos espirituais, todos nós procuramos melhoria da qualidade para que lentamente os nossos defeitos vão se diluindo vida após vida para que a gente eventualmente possa também ir para outros lugares mais avançados do universo, aprender outras coisas mais à frente. Mas, num momento, o, o, o nosso plano de aprendizado é aqui na Terra. E aqui nós somos uma mescla de tudo de melhor que nós temos e também de tudo de pior. E nisso, no meio, dentro de nós mesmos, nós estamos numa luta titânica né? entre essas qualidades que a gente quer desenvolver e os defeitos que a gente quer erradicar. Então, a grande batalha, o, gran... o paraíso e o inferno, são estados de consciência internos. E a grande batalha nossa é dentro da nossa própria consciência que os hindus antigos colocavam como o templo do coração, onde as grandes iniciações eram realizadas. Então, muitas pessoas podem ser iniciadas por outros seres humanos ou por atmosferas espirituais elevadas ou egrégoras, por exemplo, em diversos grupos espalhados pelo mundo, de diversas tendências. Agora, a grande iniciação é sempre dentro do próprio ser. É a batalha nossa diária contra os pensamentos negativos, as emoções estranhas, a nossa arrogância, o nosso egoísmo. É a grande batalha dentro de nós. E por isso que se diz que o grande vencedor é aquele que vence a si mesmo. Então, nós não estamos numa batalha contra ninguém no mundo. A batalha da gente é dentro da gente. E se a gente, por fora, 
tentar observar o melhor das pessoas, nós iremos crescer com o melhor delas aprendendo. Se a gente prestar atenção no pior das pessoas, nós iremos nos rebaixar ao nível daquele defeito que a gente está vendo ele por sintonia. E como a maioria das pessoas são mais ou menos parecidas, Evaldo, 7 bilhões de pessoas aqui embaixo são mais ou menos parecidas. Pode ser que um seja melhor, o outro pior, não interessa. Todos vão ao banheiro, todos respiram do mesmo ar, nós estamos submetidos à mesma prova na mesma escola que é o planeta Terra. Terra. Então, acredito eu, Evaldo, se nós somos muito parecidos enquanto seres humanos, em sua grande maioria, que o defeito que eu apontar no Evaldo, por exemplo, provavelmente eu devo ter algum defeito similar ao dele, se não é aquele um outro, no mesmo nível, e assim é com todas as pessoas. Então, apontar o defeito do outro significa realçar o nosso próprio defeito ao observar o defeito alheio. Correto, Evaldo? E aí a gente fica numa sintonia baixa do outro e nossa. Agora, prestar atenção na qualidade do outro, nós colocamos em ação nossa própria qualidade de ver o bem no outro. Nisso, nós crescemos com o bem do outro e com o nosso. Então, nós melhoramos. Isso é muito importante. E outra coisa importante também, gente, é que é o seguinte... O fato de estudarmos temas elevados não nos torna elevados, porque entre o valor que nós estudamos e o que nós somos, há uma defasagem, claro. Nós estamos estudando esses temas elevados porque nós estamos tentando melhorar, crescer. Então, não se enganem, amigos ouvintes. Valores espirituais são elevados e nós, estudantes desses temas, sequer estamos à altura do que nós estudamos, porque são valores maiores e nós usamos esses valores no estudo para tentar subir um pouquinho, evoluir um pouquinho e melhorar, mas não significa que nós já estamos lá em cima na mesma faixa desses valores. Nós estamos tentando, na verdade, é melhorar estudando esses valores. Então, amigos, por favor, não confundam os valores da espiritualidade com você, porque os valores da espiritualidade, da espiritualidade são muito maiores do que você, do que eu, do que o Evaldo, do que todo mundo. Então, estudar temas elevados não significa que nós somos elevados, significa que nós estamos tentando melhorar para poder crescer, e isso é que é legal na parte espiritual. E observe também, se estudos espirituais dentro da área que você gostar mais, é óbvio, seja o espiritismo, a umbanda, o ocultismo, a teosofia, o hinduísmo, sabe, o judaísmo, não interessa, a área que você gostar mais, se ela te faz feliz ali, você gosta daqueles valores, continue ali, se aquela área te faz bem e faz você fazer o bem, é a área correta para você, mas lembrando sempre, numa abertura de consciência, Existem outras pessoas que também fazem o bem e se sentem bem em outras áreas diferentes daquela que a pessoa gosta mais e que também estão crescendo. Então, para mim, numa visão como livre pensador universalista, eu acredito que alguém estando numa área boa, se ela cresce ali dentro, não me interessa qual é a área dela, se ela é espírito, um bandista ou ocultista, me interessa que ela melhorou ali. E se ela está melhorando ali, ela deve ficar ali. E aquilo fazendo bem para ela e melhorando o caráter, fica ali. Mas não fica comparando sua área com a de outros, porque outros estão crescendo em outras áreas também, com valores pertinentes e equivalentes, apenas com outra abordagem. Um com uma abordagem hermética, o outro com uma abordagem mais livre, o outro com uma abordagem universalista, o outro com uma abordagem consciencial, o outro com uma abordagem orientalista. Isso não interessa. Interessa que a pessoa cresça dentro da abordagem que ela gostar mais. Então, estudando esses temas espirituais, cada um de vocês a, a, que está ouvindo aqui o programa, pondere o seguinte... O fato de estar dentro de um grupo espiritual ou de estudar temas espirituais, seja em casa ou em qualquer lugar, está melhorando o seu caráter, está tornando você melhor? Tipo, você está rindo mais porque você se sente feliz de ter uma oportunidade de estudar um tema espiritual em que a maior parte da humanidade sequer sabe o que é um chakra, sequer acredita na noção de mortalidade da consciência para outros níveis. Você está feliz por você ter uma base espiritual dentro de você, e eu não estou falando de religião nem de doutrina, estou falando de valor consciencial dentro de você, dentro do estudo espiritual. Você está feliz porque você tem essa bagagem espiritual que te ajuda a atravessar as loucuras e ilusões desse nosso mundo terrestre? Outra, teu caráter melhorou ao longo do tempo estudando a parte espiritual? Você ainda está propenso à briga 
como anos atrás, ou você hoje tenta ponderar, ou você age de forma impensada ainda, ou reflete antes. Você pondera em cima de grandes questões que envolvem a, a, a própria vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui, essas perguntas magnas que não pertencem à religião nenhuma, nem a nenhuma doutrina, perguntas que vêm de um espírito evoluindo aqui na Terra, que naturalmente ao longo da evolução desperta para questionamentos maiores, além da própria Terra, isso é normal, isso é evolução, perguntas básicas, quem sou eu, que é uma pergunta importantíssima, e a resposta não pode ser seu nome, seu RG, sua raça, sua altura ou cor de pele, Tá? Talvez você nem saiba exatamente o que, que você é Você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual na Terra É o contrário, você é um espírito vivendo uma experiência humana Mais uma vez encarnado aqui na Terra Então pergunte-se de vez em quando Quem sou eu? A essência é real O que sou eu? E não adianta responder que você é o corpo Que você é o número do RG Que você é homem ou mulher, alto ou baixo, branco ou negro Nem o seu nome Porque isso é temporário Você já teve outros nomes Outras cores de pele Em outras vidas, outros sexos, homens ou mulher Tanto faz E no entanto você está encaixado novamente aqui Em mais uma experiência Então nomes e formas são temporários À medida em que você vai reencarnando Por detrás desses nomes e formas O que, que tem aí? Uma consciência, um espírito que é você, mas o que é você? Você já tem essa noção? Pondera, medita, mergulha para dentro de você mesmo e acha essa parte essencial que é você, o eu real, por detrás da aparência de ser homem ou mulher, branco ou negro, alto ou baixo. Isso é muito importante. Observa seus estudos espirituais estão reforçando a sua noção sobre mortalidade da consciência. Sabe, é, você tem certeza que a consciência sobrevive além da morte? Eu vou dar um parâmetro para vocês. Quando alguém pergunta para vocês assim, olha, você acredita em vida após a morte? O que é que você responde? Você responde assim, sim, eu acredito, como uma questão de fé? Ou você responde, sim, eu tenho certeza, eu não preciso acreditar porque eu tenho certeza, dentro de mim eu sei. E é óbvio que a certeza é melhor do que qualquer crença, porque quando morre alguém, nós encontramos no cemitério muita gente chorando, cheia de crença, mas alguém que tivesse certeza não teria o mesmo padrão de comportamento. Encontramos no dia de finados no cemitério, Evaldo, um monte de gente cheia de crença, chorando, pior do que o materialista que não acredita em nada. Agora, alguém com certeza jamais iria até lá no dia de finados, porque sua certeza não lhe deixa dúvida. E se ela quer visitar a pessoa porque está com saudade, o ente querido que foi embora, ela não vai no cemitério, onde só está a carcaça física, que nunca foi o eu real. Essa pessoa sai do corpo e vai atrás do espírito no plano espiritual, onde a pessoa está viva, do lado de lá. Então é muito importante. Evaldo, eu me lembrei de uma coisa que eu contei aqui uma vez. Uma vez eu terminei uma palestra e uma menina chegou com uma romã, uma, uma fruta partida no meio, e falou assim, Wagner... Eu estou te oferecendo essa, essa fruta em homenagem a você, porque você é médium, porque você mexe com os mortos como médium. E, no, e na antiga Grécia, davam uma romã para aqueles que mexiam com os mortos, os, os sensitivos da época. Então, como você é médium, mexe com os mortos, recebe mensagem dos mortos, eu estou te dando a romã. Eu falei assim, querida, eu não quero a romã não, mas por quê? Eu não mexo com o morto, eu mexo com o espírito tudo vivo. Eu nunca recebi mensagem de um cadáver, tipo, psicografia recebida do defunto tal. Quem mexe com o morto é coveiro e médico legista, vai dar romã para eles. A menina não sabia onde enfiar a cara de vergonha, porque é um erro crasso que as pessoas cometem, tá? Se eu vejo um espírito desencarnado, eu não falo que eu estou vendo um morto. Eu falo que eu estou vendo um vivo que mora no plano extrafísico. Ele não está morto, ele está consciente. É a mesma pessoa, só do lado de lá. Pode passar um texto, uma orientação, uma mensagem. Você sai do corpo, dá um abraço na pessoa como um igual. Ou ele vem até a mim, na vigília mesmo, naqueles fenômenos anímicos mediúnicos e passa alguma coisa. Felizmente, nós sabemos que semelhante atrai semelhante. E se nós estamos buscando melhorar a qualidade e diminuir o defeito... Como semelhante atrás semelhante, seres de luz vêm nos ajudar, Evaldo, por sintonia, para a gente melhorar essa qualidade. É um dos trabalhos que eles têm. Então, confie, não no guia espiritual, pessoal. Confie em que você está tentando melhorar. E na tentativa de melhorar, como semelhante atrai semelhante, isso atrai para perto de você a presença de seres de luz. Não confie neles, confie em você. Porque confiando em você, você melhora e eles vêm. Quando a gente confia em alguém fora, Evaldo, a gente joga toda a nossa energia 
naquele ser de fora e tira o potencial de realização da gente. Agora, nós podemos admirar um monte de gente fora, encarnada ou desencarnada, mas a força tem que estar dentro da gente, né? Então, primeira confiança em si mesmo. Nós somos espíritos, somos consciências imortais temporariamente aportadas no corpo humano, tá? Então nós sabemos que nós não morremos, nós não nascemos, entramos no corpo, nós não morremos, saímos do corpo, porque o espírito não nasce nem morre, só entra e sai do corpo. Então nesse sentido, nós já sabemos disso dentro de nós, mas aqui encarnados, devido à cultura e tantas outras coisas, nossa mente é inseminada, né? é inoculada dentro da nossa mente uma série de conceitos materialistas ou religiosos, X ou Y, e isso trava a essência espiritual e a gente não lembra e acaba ficando refém das ilusões, das crenças e coisas aqui da matéria, ou dentro da religião ou dentro do materialismo, e perdemos de vista a nossa espiritualidade que a gente já trazia dentro, porque nós somos espíritos. Então, semelhante atrai semelhante, Confie em você, em que você está melhorando. Trabalhe em cima disso, que mentores espirituais virão por sintonia, baseado no seu esforço de tentar melhorar. E eles vão te ajudar nessa jornada. Agora, entenda, eles não podem viver por você, não podem superar suas provas que você tiver que passar por você, porque é você que está encaixado aqui na escola da Terra, você tem que vencer seus obstáculos. A função dos mentores é tentar estimular nossa qualidade, para que a gente desenvolva e assim a gente possa vencer a prova de fora e a prova principal que é dentro da gente. Então, Evaldo, foi muito engraçado o lance da menina, porque eu falei, pô, eu não recebo mensagem de fundo, tá louco, eu não mexo com morto, né? E, e, o espírito tá vivo, tanto que ele elabora um texto e passa, tem que estar tá muito vivo para pensar, ponderar, refletir, para poder passar uma coisa. Por exemplo, suponhamos que o, o, o Evaldo desencarna. Eu conheço o Evaldo há 15 anos, né? eu chego aqui e brinco, aí o Evaldo desencarna, passa um ano, aí o Evaldo aparece para mim, tá? Você volta em uma semana? Tá. Ah, é, não vai esperar passar um tempinho para se adaptar do lado de lá, eu já volta em uma semana? Tá bom, uma semana depois, então... Não, se o cara é bom, é um dia depois. <risos> tá bom. Evaldo aparece uma semana depois, na hora que o Evaldo aparecer para mim, ou eu encontrá-lo fora do corpo, ele aparecer para mim, eu não vou tratar o Evaldo como um espírito desencarnado. Ele é o meu amigo há 15 anos. Eu vou falar, oi Evaldo, e aí, tudo bem? Como é que você está do lado de lá? Quer dizer, eu vou tratar ele como um amigo que é. Ele, ele não vai virar um espírito, ele já é aqui dentro agora. Ele só vai sair do corpo e viver do lado de lá. Então, eu me acostumei ao longo dos anos a conviver com o mundo espiritual de forma natural. Por isso que eu falo de forma segura e natural dessas coisas, sem aquele misticismo todo, sem aquela, aquele, aquela teatralização toda que muitos médios sensitivos fazem. Sabe aquela coisa, antigos espíritos? Não, não precisa de uma evocação dessa. Você evoca os seres de luz quando você faz algo bom, quando você faz o bem, quando você melhora alguma coisa, erradica algum defeito eles vêm por aí, e quando você perdoa alguém, há uma liberação de luz no coração, toda a tua aura fica linda, então talvez a coisa que mais atrai mentores espirituais, Evaldo não seja prece, nem mantra nem evocação, mas perdoar quando a gente perdoa, o coração abre nós ficamos cheios de luz, e como semelhante atrai semelhante, vem seres de luz na nossa direção, em contrapartida alguém cheio de ódio manter o coração escuro, a aura escura vai atrair o que? Entidades compatíveis com aquela escuridão, já que semelhante atrai semelhante, alguém cheio de ódio já está com a porta aberta para obsessão espiritual, porque entidades escuras, densas, vão vir na direção da pessoa por semelhança. Então, qual é a grande coisa que faz a desobsessão? Luz, caráter, pensamento bom, pensamento positivo, sentimento bom, ou seja, a busca pela melhoria, que é o que aparece nos estudos espirituais, é o que os mentores tentam nos ensinar todo esse tempo. Bom, nosso tempo acabou e eu acabei nem falando dos temas que eu iria falar, né, Evaldo? O Evaldo me fez umas perguntas, eu ia falar um pouquinho sobre acupuntura e saída do corpo, reiki e saída do corpo, mas nós, mediunidade e saída do corpo, semana que vem a gente fala disso, tá bom? Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063 5381 e o, o nosso site na internet, www.ippb .org.br. E, Evaldo, eu esqueci de mencionar, o CD que nós abrimos o programa é do grande multi-instrumentista inglês do rock progressivo, Michael de Field. É o Tubular Bells, volume 3, e quem canta a música linda, que é a faixa 7, é a grande Meg Riley. Então, um CD muito bonito, Michael de Field, Tubular Bells, parte 3, faixa 7. Gente, nosso tempo está estourando. Brigadão aí pela audiência. Até mais. Música 